വെൽക്കം ടു എൻ എൻ ആർ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ചട്ടിപ്പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ബൗളിൽ അരക്കപ്പ് വീതം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് മുട്ട ആവശ്യമായി വരും രണ്ട് മുട്ട വീതം നമുക്ക് ഓരോ ബൗളിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്ലേവറിന് ഏലക്ക പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്യാരറ്റ് പേസ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടെ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം മറ്റേ ബൗളിൽ സാധാ പോലെ പാലൊഴിച്ചാണ് ഇത് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവും മിൽക്കിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടിയ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം പാലിന് പകരം സാധാ വെള്ളമൊഴിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് കലക്കിയെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡായി കിട്ടാൻ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാറിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് മുഴുവനായി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിക്കായി തോന്നിയാൽ നമുക്ക് പാലോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം അത് അല്പം തിക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലൊഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു ദോശ ചുട്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം മൈദ പാലൊഴിച്ച മിക്സാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു തവ ചൂടാക്കി ഓരോ തവി മാവൊഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ദോശയുടെ വലുപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടിയ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് ലെയറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും അഞ്ചെണ്ണം ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടും ദോശകൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തത് കാരണം മൈദയും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരളവിൽ ദോശ തയ്യാറാക്കിയത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാനിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ദോശയുടെ വലുപ്പം കൂട്ടിയ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ബാക്കി വന്ന മാവാണിത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് മിക്സ് വെച്ചതും ഒരഞ്ചെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കാം വേവിക്കാതെ ചേർത്ത ക്യാരറ്റ് ആയത് കാരണം ഇത് അല്പ സമയം ഇത് കുക്ക് ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം വേവിച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ നല്ലൊരു കളറും ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ക്യാരറ്റ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണിത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർത്താണ് നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് എനിക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ബാക്കി വന്ന മാവാണിത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ നെയ്യും കുറച്ച് ഓയിലും ഒഴിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തിന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സവാള ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഗോൾഡൻ കളറായാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുകയാൽ നമുക്ക് അര സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാനിൽ അല്പം നെയ്യോ ഓയിലോ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഓരോ ദോശയും അതാത് ബാറ്ററിയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഏറ്റവും താഴെ മൈദ ചേർത്ത ആ ഒരു ദോശ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏറ്റവും മുകളിലും മൈദ ദോശ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫില്ലിങ് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത ദോശയും ചെയ്തെടുക്കാം അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം അത് പെട്ടെന്ന് സോക്കായി വരും സ്ക്രാച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവന്നെ കൈ വെച്ചൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങും ദോശയും ഇടകലർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പത്ത് ലെയറും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ലെയറും ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം മൈദയുടെ മാവ് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ വല്ല ഗ്യാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കവറായി കിട്ടും ഈ വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടിവശം കുക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാനിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ആ സൈഡും ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പ്രദേശമായി എന്ന് തോന്നുന്നു നന്നായി പൊങ്ങി ഫ്ലഫിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൂടാറിയിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ആ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ നല്ലൊരു വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് ലെയറും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണിയെടുക്കാം അത്രക്ക് പെർഫെക്ഷനായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ലെയർ കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ്ക് യു